করব ব্লকের অন্তর্গত জেনতা তুইসে এডিসি ভিলেজের মন্ত্রীদাস পাড়া গোশামনি পাড়া ও কালামনি পাড়ায় দীর্ঘ দু মাস ধরে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্তব্ধ হয়ে রয়েছে এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানকারী বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারটি গত একুশে জুন বিকল হয়ে পড়ে এরপর পুরোপুরি দু মাস অতিক্রম হয়ে গেলেও এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার ব্যাপারে নিগমের আধিকারিকদের কোনো হেলদোল লক্ষ্য করা যায়নি বলে অভিযোগ এলাকাবাসী বেশ কয়েকবার বিদ্যুৎ নিগমের করবুক উপভুক্তির সিনিয়র ম্যানেজার অমূল্য কুমার জমাতিয়ার দ্বারস্থ হলেও আজ হবে কাল হবে বলে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন তিনি বলে অভিযোগ গত আটই আগস্ট ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীরা করবুক ইলেকট্রিক সাবডিভিশন কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন তখন সিনিয়র ম্যানেজার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এক সপ্তাহের মধ্যে নতুন ট্রান্সফরমার লাগিয়ে এলাকার বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করা হবে কিন্তু এক সপ্তাহের জায়গায় তিন সপ্তাহ অতিক্রম হয়ে গেল প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না যার ফলে ওই তিনটি পাড়ার শতাধিক পরিবারের লোকজন এক প্রকার বাধ্য হয়ে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ পথ অবরোধে সামিল হন যতনবাড়ি করবুক সড়কের মন্ত্রীদাসপাড়া এলাকায় অবরোধে বসেন বিক্ষুব্ধ জনগণ অবরোধের জেরে রাস্তার দুপাশে প্রচুর সংখ্যক যানবাহন আটকে পড়ে দুর্ভোগ পোহাতে হয় যাত্রীদের গোসামনি মন্ত্রী দাস কালামনি পাড়া সেন্টার দিচ্ছে এডিসি পুলিশ তো আজকে বেসি চেয়ারম্যান আমাদের সিনিয়র ম্যানেজারের কাছ থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে ট্রান্সফর্মারের যে প্রয়োজনতা সেটা উদয়পুরে আছে উনি একটা টিম নিয়ে এখনই বের বের হচ্ছে উদয়পুরের দিকে মেশিনটা আনার জন্য ট্রান্সফর্মার আনার জন্য তো আজকে ইনস্টলেশন করার প্রক্রিয়া চলবো কালকে বা পরশু দিন উইদিন টু ডেজ এর মধ্যে তাদের কাছে পাওয়ার দেওয়ার হোপফুল আমরা এদিকে পথ অবরোধের খবর পেয়ে মহকুমা শাসক এল ডারলং সহ অন্যান্য অফিসারদের নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন করবুক ব্লকের বিএসি চেয়ারম্যান অসীম ত্রিপুরা আন্দোলনকারীদের কথা শুনে শীঘ্রই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেন বিএসি চেয়ারম্যান যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উদয়পুর থেকে নতুন ট্রান্সফরমার এনে এলাকার বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার জন্য বিদ্যুৎ নিগমের সিনিয়র ম্যানেজারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অবশেষে বিএসি চেয়ারম্যান এবং মহকুমা শাসকের মৌখিক প্রতিশ্রুতি পেয়ে টানা দেড় ঘন্টা বাদে অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন বিক্ষোভকারীরা এদিকে এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা স্তব্ধ হয়ে পড়ায় পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে গাড়ি দিয়ে এলাকায় জল সরবরাহ করা হলেও তা চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত খুবই সামান্য আর সেই কারণেই সমস্যায় পড়েছেন গ্রামের লোকজন হেডলাইন ত্রিপুরা